आप सभी का स्वागत है रविजोन फार्मिंग लीडर में मैं रवि त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजुर्ग और किसान साथियों को मेरा राम राम तो किसान साथियों आज हम स्ट्रॉबेरी के एक कामयाब किसान एक सफल किसान से मिलेंगे और जानेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरीके से होती है और उसके हम कितना लाभ उठा सकते हैं तो चलिए देखते हैं बुला दे डर बुला दे डर कुछ अलग कर कुछ अलग कर किसान साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में सामने से जो किसान भाई हमें और आपको देख रहे हैं कैमरे की नज़र से उन्हें एक बार अपना छोटा सा परिचय दें मैं कुलदीप सिंह गांव ऐशवाड़ा डिंगर तहसील संभल जिला संभल का रहने वाला हूं जी तो सिंह साहब आप जो है ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और इसकी आपको लगन कहाँ से लगी ये जानकारी कहाँ से हुई ये जो है सन अट्ठानवे निन्यानवे की बात है जी उस टाइम अपने यहाँ जो है जो हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी थे जी उन्होंने हमें ये सलाह दी थी उस टाइम अच्छा। कि अब जो है भारत में स्ट्रॉबेरी का प्लांट आया है और ये इस टाइम हिमाचल प्रदेश में मतलब लगा लगाई, जा। लगाई जा रही है और बहुत अच्छी खेती इसकी हो रही है अच्छा तो अट्ठानवे से आप कर रहे हैं हाँ उसके बाद हमने करनी शुरू कर दी यहाँ पहले गिने चुने यहाँ जो है यूपी में तीन चार लोगों ने की थी अच्छा तो जब अट्ठानवे में आपने शुरुआत की तो वो कितने से शुरुआत की कितनी लगाई थी आपने वो तो बहुत थोड़े से पौधे कितने हजार पंद्रह सौ बारह सौ इस तरह से पौधे सभी लोगों ने लगाए थे और भी दो चार लोग थे लगाने अच्छा 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 तो मतलब जब आप पूरी तरह कॉमर्शियल स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग करने लगे तो उस बार कितनी जमीन में लगाई थी आपने उस बार हमने लगभग पहली बार तो कमी लगाई थी लेकिन दूसरी बार जो है पंद्रह सोलह हजार प्लांट लगाए थे लेकिन वो मारे गए थे अच्छा अच्छा उसके बाद फिर दोबारा लगाए जैसे टेम्परेचर डाउन हुआ तब वो पौधे चले हमारे बढ़िया तो मतलब बीगे की अगर हम वो जाने तो क्या बीगे में लगाए आधा एकड़ अच्छा आधा एकड़ में दो ढाई बीगे करीब हाँ। तो दो ढाई बीगे में लगाई तो फिर उसमें वो जो आपने लगाई उसमें से आपको प्रॉफिट का क्या अंदाजा हुआ उस बार जो फिर जो मैं आपको लगन लग गई कि भाई ये खेती उस टाइम जो है रेट वैसे इतने ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा पैमाने पर इतना कोई लोग जानते भी जानते नहीं, नहीं है रेट अच्छा हाँ, नहीं है। वो रेट इतना बढ़िया नहीं था लेकिन फिर भी जो है लगभग लगभग वो हमारी डेढ़ लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी पूरे प्लॉट से हमारी निकली थी अच्छा अच्छा और उस पर पचास साठ हजार हमारा खर्चा उस टाइम खर्चा आ गया तो मतलब ये लगा कि भाई एक दो ढाई तीन बीघे जमीन से जो है कहीं ना कहीं एक लाख के समथिंग प्रॉफिट हो गया हो सकता तो हो। मतलब अच्छा लगा हाँ ठीक बहुत बढ़िया लगा तभी से करते आ रहे हैं तो लेकिन फिर लेकिन इसमें क्या है थोड़ा बीच बीच में जी कभी प्राकृतिक कोई समस्या आती है तब नुकसान हो जाता है किसान के लिए हाँ, अगर मतलब बारिश हाँ बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे ओला पड़ गया हाँ या बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो वो फिर प्लांट नहीं बच पाता खत्म हो जाएगा खत्म हो जाता है हमारा भी हुआ है लगातार दो साल हुआ है बीते दो तीन साल पहले पूरा पूरा प्लॉट सारा खत्म हुआ लेकिन हाँ ये पता है कि अगर ऊपर वाले की नजर रहे हाँ तो घाटे का सौदा नहीं है मतलब बढ़िया चीज है हाँ, तो अब एक बात आती है अब तो आप बहुत बड़े इसके खिलाड़ी हो गए हो अब जो आपने लगा रखी है वो टोटल कितनी जमीन में लगा रखी है ये लगभग बत्तीस बीघे इकतीस बीघे बत्तीस बीघे के करीब लगा रखी है अब हम अगर ये जानना चाहें जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए क्या है कि देखो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का ज़माना है भाई जब हम किसी चीज़ को आगे बताएंगे तो हमारे और किसान भाई फ़ायदा उठाएंगे और वो आगे उसमें अपनी एक्टिवनेस दिखाएंगे लगाएंगे तो अगर एक रेसो ले कर चलें कि एक एकड़ जमीन में 
इसमें पौधे लगाने में लेबर में मल्चिंग में सारा कुछ ए टू जेड एक एकड़ का खर्चा क्या है इसका एक एकड़ का लगभग लगभग छः लाख रुपए का खर्चा बैठता टोटल लास्ट तक तोड़ाई वगैरह कंप्लीट मंडी तक पहुंचने तक कंप्लीट जी अब ये जो फसल है कौन से टाइम पे लगाई जाती है इसके पौधे जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं और कौन से टाइम पे वो लगाई जाती ये है? जो है सितम्बर के लास्ट अच्छा और अक्टूबर के पहले वीक इसका टाइम है लगाने बढ़िया जो टाइम है वो अक्टूबर का पहला वीक है अच्छा पहले हफ्ते में अक्टूबर के लगाया जाए अब अगर हम बात करें इसके टाइम की तो अक्टूबर में लगने के बाद ये कितने दिन बाद जो है हमारी फसल देना फ्रूटिंग आ जाती है इसमें मौसम के ऊपर निर्भर करता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो लगभग 45 दिन के बाद ही जो है फ्रूटिंग शुरू हो जाएगी जी और टेम्परेचर अगर थोड़ा ठंडा है जी तो 60 दिन भी लगते हैं अच्छा मतलब ज्यादा थ, जल्दी ठंड आ गई तो थोड़ा लेट हाँ, होगा हाँ, हाँ, थोड़ा गर्म चाहिए स्टार्टिंग में हाँ अगर ज्यादा वो तो प्लांट जो जोर ज्यादा लगाएगा अगर गर्मी हाँ, हाँ, थोड़े तो, गर्मी होगी तो, तो फ्लावरिंग जल्दी होगी बिल्कुल बिल्कुल लेकिन जो क्वालिटी बनेगी इसकी जी फ्रूट की वो ठंड में ही बनती है गर्मी में नहीं बनती अच्छा अच्छा अगर ज्यादा अर्ली लगा ले तो प्लांट कम तो अब ये तो आपने बताया कि पैतालीस से साठ दिन के बीच में हो गया वो मौसम के ऊपर डिपेंड है अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हमने लगाया और इसका लास्ट इसमें से हार्वेस्टिंग कब तक होती रहेगी और ये फसल दूसरी हम कब बो पाएंगे ये अगर ऐसा ही टेम्परेचर अगर बाद में फरवरी मार्च में उस टाइम अगर टेम्परेचर लो है वो मार्च तक चला टेम्परेचर लो या अप्रैल तक जाए तभी तक फ्रूट देती रहेगी जब टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो फ्रूट बंद हो जाएगा अच्छा अच्छा मार्च तक मार्च तो मीडियम मीडियम मार्च है और लास्ट अप्रैल तक हो जाएगा नहीं लास्ट मार्च पूरा महीना कवर पूरा करेगा। महीना कवर कर जाएगी हाँ। उसके बाद तो अप्रैल में गर्मी ज्यादा हाँ। होगी अगर किसी वजह से कि ऐसा हुआ है जी हमने एक बार मई की किस तारीख तक फ्रूट भेजा था मंडी अच्छा मौसम ठंडा मौसम बढ़िया था और कुछ प्लांट थोड़ा लेट था वो अच्छा अच्छा तो ज्यादा लेट तक जो है फ्रूटिंग फ्रूटिंग होती रही लेट अगर प्लांट लगाओगे तो पंद्रह दिन लेट फ्रूटिंग होती है अच्छा 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 और ज्यादा अर्ली लगाओगे तो मार्च के लास्ट आने से पहले ही पहला एंड हो जाएगा तो अब एक बात और आती है चलो हमने एक एकड़ में छः लाख रुपए का खर्चा कर दिया लगा दिया पैदावार भी अच्छी है और इंद्र देवता की भी नज़र हमारे ऊपर अच्छी है सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो अब बात आती है कहीं ना कहीं किसान एक जगह से बहुत टूटा हुआ है कि उसके माल को ये मंडी वाले जो है ओने पौने करके लेना या कई बार मतलब बहुत सारी फसलों का हाल बुरा है हाँ तो क्या इसकी जो मार्केटिंग है इसकी मांग या वहाँ इसकी अच्छी मांग है हाथों हाथ लेते हैं या वो ही होता है कि उठा उठा के देखना है ऐसा है वैसा ना इसकी जो मार्केटिंग है, कैसी है मार्केटिंग तो अब तो बहुत बढ़िया है।, है अच्छा लेकिन थोड़ी इसमें समस्या एक बनती है ये ज्यादा टाइम रुकने वाला फ्रूट नहीं है अच्छा अच्छा जैसे आज मंडी में गया तो वो शाम तक अगर बिक गया तो तो बढ़िया है अगर उसके बाद नहीं बिकता तो खराब हो जाता है फ्रूट अच्छा उसमें दिक्कत आ जाती है हाँ फंगस की शिकायत आ जाती है कलर चेंज हो जाता है फिर वो खाने काबिल नहीं रहता तो अब मतलब अब तो अच्छी खासी मांग तो है इसकी मांग बहुत बढ़िया है मॉल वगैरह में भी वैसे भी मंडियों में हर जगह लोकल मार्केट में भी काफ़ी बिक रहा है अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब हम बात करें ऐसी कोई फसल है नहीं कि जिसमें रोग या बीमारी या कोई दिक्कत ना हो बीमारी इसमें तो, भी कोई बीमारी वगैरह हाँ, बीमारी इसमें भी काफी आती है जी थ्रिप्स है सूडी है फंगस है ये अच्छा। तीन तरह की जो प्रमुख बीमारियां हैं इसकी तो इनमें आप दवाई वगैरह या उनका जो उपचार करते हो वो किस विधि से करते हो इसका उपचार स्प्रे इस द्वारा भी करते हैं और जब ज्यादा स्थिति खराब होती है तो ड्रिप से भी जो है दवाई अच्छा ड्रिप से दवाई अब दवाई जो है वो कौन सी दवाई आप इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक तरीके से दवाइयाँ लगाते हैं या मतलब कंपनी के पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हैं क्या करते हैं दोनों ही तरह के अच्छा हैं। क्योंकि अगर पूरा ही टोटल ऑर्गेनिक पर करेंगे तो फसल बर्बाद हो जाएगी जी कंट्रोल नहीं हो पाएगा इतना और अगर पेस्टिसाइड ज़्यादा करेंगे तो दो तीन साल में जो है प्रोडक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा जब ज्यादा पेस्टिसाइड जमीन जमीन के अंदर हाँ, जब चला जाएगा तो फिर जो है वो वैसा जो है नुकसान देता तो है तो दर्शकों आपने एक बात सुनी भैया क्या कह रहे हैं 
के दोनों ही तरीके से करते हैं लेकिन आज तक मुझे कोई ये सत्य बोलने वाला नहीं मिला अगर कोई भी फसल है वो कह रहा हाँ मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ चाहे वो दुनिया भर का जहर डाले लेकिन सब ऑर्गेनिक बताते हैं लेकिन किसान इतना सच्चा और अच्छा होता है कि भैया ने कहा कि जी दोनों तरीके अपनाने पड़े हैं इधर भी और इधर भी ज़्यादा परसेंट ऑर्गेनिक कम परसेंट जो है फर्टिलाइज़र वाला और केमिकल वाला काम है तो इस बात के लिए मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ही ज़्यादा आपका धन्यवाद कि तुमने एक दिखाया कि किसान क्या चीज़ है धोखा नहीं किसी को देना ना कोई सही जो बात है वो सच कहनी है दूसरी अब बात आती है भाई साहब कि जो हमने एक एकड़ में छः लाख रुपये का खर्चा किया तो उससे जो प्रोडक्शन हुई और जो पैदावार हुई वो टोटल पैदावार कितनी हमारे किसान भाई को मिल जाएगी अगर कोई करता है तो। ऐसा है अगर किसी साल जो मार्केट का रेट है जी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है अच्छा पिछली बार बहुत हाई रेट था एक ट्रे जो है 2018 सौ सो, रुपए की जा रही थी अच्छा। इस टाइम और इस साल जो है 700 सौ आठ सौ रुपए की आप ये बताएं कि एक एकड़ से हमारे किसान भाई को इतना मुनाफा हो सकता है एक एकड़ से लगभग जो है चार से छ हजार ट्रे निकल जाए प्रोडक्शन हो सकती है अच्छा अच्छा उस पर फिर डिपेंड करता है रेट पे अब रेट उसका आठ सौ रुपये भी जा सकता है और चार सौ पाँच सौ रुपये भी रह सकता है और पंद्रह सौ भी जा सकता है तो कुल मिला के बात ये है कि ये खेती जो है प्रॉफिटेबल है हाँ किसानों के करने लायक है किसानों के करने लायक है और काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है बसरते की जो है मौसम की मार की ना मार ना पड़े अब जैसे मौसम की मार की बात आई अभी जैसे बिल्कुल अब क्या है कि पॉली हाउस में करते हैं पॉली हाउस में ये स्ट्रॉबेरी करना सही है या खुले में करना सही पॉली हाउस में स्ट्रॉबेरी हो सकती है अभी अपने होती भी है? नहीं होती अपने यहाँ नहीं है अच्छा वो हो सकती है हाइड्रोपोनिक पे अच्छा अच्छा खाली अगर पॉली हाउस के अंदर बेड पे करनी चाहे तो कामयाब नहीं हो सकती क्योंकि उसका टेम्परेचर और बहुत सी चीजें गर्म ज्यादा होता है इसे इसे जो है ठंड भी ज्यादा नहीं चाहिए और गर्मी भी ज्यादा नहीं चाहिए अच्छा इसे टेम्परेचर दस से बारह टेम्परेचर नाइट का और दिन का 22 से 18, 16 टेम्परेचर 25 से नीचे नीचे टेम्परेचर होना चाहिए और नाइट का टेम्परेचर 10 से लेकर तो जो अब अब हमारा अब इस टाइम का मौसम है बहुत बढ़िया बहुत है बढ़िया बहुत बढ़िया अब आगे चल के कोहरा आएगा तो इस पर पोली टनल लगाए जाएंगे ऊपर से अच्छा मतलब ये जाने के लिए उससे जो है कवर कर दिया जाएगा पोली दिया जाएगा तो मेहनत वाला भी काम है बहुत ज्यादा है मेहनत तो इसमें इतनी है कि बस पूछो मत लेकिन एक चीज एक एक सवाल ये आता है ठीक है मेहनत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है वो जो मेहनत का पसीना है इनकम से वो सूख जाता है या नहीं हाँ वो तो जब इनकम होगी तो सूखेगा ही हाँ तो बस ये ही होना चाहिए किसान तो मेहनत करने के लिए तैयार है लेकिन उसका पसीना सूखना चाहिए हाँ ये तो बात सही है किसान का तो मेन काम ही मेहनत करने का है तो भाई जी आप जो है इस टाइम तीस बत्तीस बीघे में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं एक सफल खेती बहुत ही चारों तरफ मैं देख रहा हूँ पेड़ बहुत ही स्वच्छ साफ सुथरे और हेल्दी हैं सब कुछ अच्छा है और ऊपर वाले से भी हाथ जोड़ता हूँ कि वो भी मेहरबानी रखेंगे तो क्या इस 32 बीघे से आपको जो आमंदनी होने के चांस हैं वो कितने हैं इससे हमें 30-35 लाख रुपए कम से कम कम से आमदनी कम। होने के चांस है हाँ अगर कोई हाँ, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं आए और ऊपर ऊपर तो वाले की मर्जी है आगे क्या हो और उससे ज़्यादा ज़्यादा भी जा सकता है तो भाई जी आपने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती को एक्सप्लेन किया और मेरे किसान भाई को ये बात बताई कि ये इस तरीके से खेती हो सकती है और इससे इतना मुनाफा आदमी ले सकता है बसरते वो मेहनत करे जी जी हाँ मेहनत बहुत जरूरी है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपके लिए साथियों ये वीडियो आपने देखी और भाई जी से स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में जानकारी ली अगर उनकी दी हुई जानकारी और मेरी की हुई कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं रवि त्यागी रवि जॉन फार्मिंग लीडर से